Wessel, ons is vandag hier so by een tabanjoni, sy pala pala veiling. Nou, vleiscentraal het natuurlijk een lang verbindenis met hierdie stoet en natuurlijk ook met die veiling self. Vertel ons bykie meer van hierdie verbindenis. Ja, ons kom eigenlijk een lang pad met een tabanjoni, wat hier van die 90's af het ons al met... We hebben een paar uit die hand transacties en kiekies gedoen en zo aan. En dat het nou maar geleid tot 2015, wat is die eerste productie veiling vir hulle gehou het. En toen hulle in die laatste jaar besluit hulle skuif hierna toe, na hierdie venue toe. Wat verwacht julle van vandagse veiling? Het is goeie dieren vandag. Die Ancolis, weet al so vijf bylle acht vrouwelijke dieren en als embryos ook. So ek denk het gerecht dat een goeie veiling wees met die kwaliteit. Die Ancolis is redelijk goed in aanvraag op die reidige oomlik. En daar is redelijk, hulle weet hulle lere taal neem nog op wat toe. En dan by die Borane, ja daar denk ek sal het ook goed gaan. Die spaar goeie bylle is sterk bille, goeie vrouwelike dieren. Johan, as een afslaar met vele dekades achter jou blad, ek denk jy het bykie deurgestap en gekyk na die gehalte vandag, hoe lyk dit vir jou? Bitter goeie aanbod vandag en so. Goed geselecteerde dieren en goed voorbereid vir die veiling. En ek denk die so is werkelijk een mooi aanbod met goeie variasie van genetika vir die boere aantelers vandag. Jessica, when we look at the quality of the animals that were offered during this auction, we can see that they were of a very, very high standard. What does your selection entail? With our selection, we look at the breeding values. What guides us is the breeding values of each breed. Like with the boron, we look at the age at first calving, we look at the intercalfing period. Already we're talking about good quality because you go, you're not going to take an animal with a very high ICP to auction. You're not going to take an animal that failed the inspection. We use the breeding guidelines from our each society. We listen to our inspectors. We are the biggest breed of Ankoli in the country, so we need to provide the best quality. We've been in the industry for some time now. We've been with the Boran breed for, for long enough, so we know what the market wants as, as well. So we, we breed according to that. I think the great value that she has in the Ankoli is her ecotourism, waarde waar mense kom en kom kyk na hom. In uh, Uganda is dit naast die uh, gorillas, is dit die tweede grootste trekker van toerisme. So in Zuid-Afrika kom die mense hierna toe om na die wild te kom kyk, die wild lewe en die Ankoli met sy prachtige hoorings pas baie mooi daarby in. As jy kyk na die boorhaan self, ek bind dit is, as jy kyk waarom die, die weer die klimaatsverandering skuif, jy weet, en waarom, dan moet jy met die beestboer wat, aan, wat kan aanpas in Afrika. Ek dink ons groot ding is, die boorhaan is gewild, hy is hard, hy is, hy is aanpasbaar, hy is medium raam dier, en ek dink dit, is, dit speel een groot rol. En jy kan om enig, jy kan om Zimbabwe toe vat, jy kan om Uganda vat, jy kan om Zambia toe vat, en ek dink dit is, dit is hoekom het so goed gaan. Hy is aanpasbaar en hy is een makkelijke bees om mee te boer. Ben, we've come to the end of the auction and I think it was a very successful one. Did it meet your expectations? It did. It did. It met our expectations. It was a fantastic auction all around. The support was brilliant. The bidders and buyers were fantastic. So yes, we did achieve our goals.